Sitting lonely in my room again I'm Trying to find the words to say But nothing comes out I am looking for the better day You seem like they just stay away Whenever I try There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time Sitting lonely in my room again Acting like I'm innocent Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again Thinking I can fool myself by telling me lies When there's so many things that I keep in my mind So, uh, good morning everyone So, today we are here at Blue Water Resort Marshes Made. आणि तुम्ही बघाल तर वेदर खूप मस्त आहे खूप पाऊस पडतो आहे आणि फुल ऑफ ग्रीनरी आहे बाजूला सो आणि आज आम्ही देणार आहोत तुम्हाला फुल रिसॉर्टचा ओव्हरव्ह्यू आणि फर्स्ट आपण रूम पासूनच स्टार्ट करूया ऍज युजल जसं आम्ही सगळ्या रूमचा तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू देतो फर्स्ट आम्ही आमचीच रूम दाखवतो आहे सो आणि या रूमचं नाव आहे ब्लू वॉटर रिसॉर्ट बेसिकली दिस इज द टाईप आणि रिझन याच्या एक्झॅक्टली समोर स्विमिंग पूल आहे सो बेसिकली यांचे थ्री टाईपचे रूम आहेत ब्लू वॉटर गार्डन व्ह्यू आणि स्काय व्ह्यू सो आमचं आहे मी जसं सांगितलं ब्लू वॉटर देन गार्डन व्ह्यू आहे सो बेसिकली त्याला रूम मधून तुम्हाला डिरेक्टली गार्डनचा व्ह्यू येतो आणि थर्ड टाईप आहे स्काय सो स्कायमध्ये एवढाच डिफरन्स येतो की तुम्हाला वॉशरूम ओपन मिळतं रूम्सच्या साईज तिन्ही तिन्ही टाईपच्या एक्झॅक्टली सेम आहेत आम्ही पर्टिक्युलरली ब्लू वॉटर चूज केलं कारण स्कायमध्ये असं होतं की पावसात बेडक वगैरे येतात आणि आम्हाला ते नको होतो ओपन वॉशरूम म्हणून आम्ही हे चूज केलं सो बघूया आता रूमचा ओव्हरव्ह्यू घेऊया आपण एक रूम मध्ये जसं तुम्ही एंटर कराल एक मोठा किंग साईज बेड दिसेल तुम्हाला आणि त्याच्या एक्झॅक्टली बाजूला इथे सोफा आहे आणि सोफ्याच्या बाजूला फुल ओपन विंडो आहे त्याचा व्ह्यू खूप सुंदर येतोय अँड देन टी व्ही आहे विच इज वर्किंग फॉर अ चेंज कारण बऱ्याच ठिकाणी असं असतं की टी व्ही दिलेले असतात पण बरेच चालत नसतात आणि पावसात तर हा इश्यू होतोच की टी व्ही चालू नाही होत पण आम्ही काल बघितलं सो त्यामुळे टी व्ही वर्किंग आहे आणि बेसिक कम्युनिटीज जे आपले टी केटल आणि कप्स अँड ग्लासेस वगैरे मिनरल वॉटर आहे अँड देन मिनी फ्रीज आहे वॉड्रोप दिलेला आहे त्यांनी आहे तिथे इनफ स्पेस आहे त्या सुद्धा टॉकिंग अबाउट वॉशरूम तर ते पण फार ह्यूज आहे आणि क्लीन आहे इम्पॉर्टंट that i scream nobody hears but i see the light from far away it's down the line maybe i should not give up without a fight cuz there will be a time oh oh
सो होपफुली तुम्ही आमचा रिसॉर्ट ओव्हरव्ह्यू आणि रूम टूर बघितली असेल सो मी फर्स्ट मेन्शन केली आहे ती सीझन स्पेसिफिक आहे ती चेंज होऊ शकते सो नॉट गॅरंटेड की तुम्हाला ही सेम कॉस्टला मिळेल कदाचित कमीलाही मिळेल किंवा जास्तलाही मिळेल सो आम्ही एक प्रकारे तसं बोललं तर सीझनमध्येच गेलो कारण पावसाळ्यातच लोक जास्त माशेतला जातात सो त्या कॉस्टमध्ये बुफे ब्रेकफास्ट आणि डिनर इन्क्लुडेड आहे आणि टॉकिंग अबाउट फूडच्या व्हरायटीज आणि क्वालिटी सो फूड टेस्ट आणि सगळं खूप मस्त होतं ऍक्च्युली म्हणजे आम्ही बऱ्याच व्हरायटी पण खूप जास्त होती लाईक ब्रेकफास्टला पण ऑलमोस्ट सगळं इडली डोसा उत्तप्पा देन ऑमलेट अंडी होती देन सॉसेजेस पण होते आणि मिसळपाव होत साबुदाणा खिचडी होती फ्रुट्स होते आणि बाकी पण अशा बऱ्याच व्हरायटीज होत्याटी होती आम्हाला असं झालेलं काय काय खाऊ आणि सगळं खायची इच्छा होत होती बघून कारण सगळंच टेस्टला आम्ही सगळं थोडं थोडं ट्राय केलं आणि ऑलमोस्ट सगळ्याची टेस्ट खूप चांगली होती सो ते एक आहे आणि इव्हन डिनरला पण डिनरला पण भरपूर व्हरायटीज होत्या इव्हन नॉनव्हेज साठी पण त्यांच्याकडे व्हरायटीज बऱ्यापैकी होत्या लाईक स्टार्टर आणि ग्रेव्हीज वगैरे आणि सगळं चांगलंच होतं म्हणजे असं आम्हाला असं काही झालं नाही की अरे हे चांगलं नाही लागत हे म्हणजे युजली असं असतं ना की नॉनव्हेजचे ऑप्शन देत आहेत तर व्हेज एकदम बेसिक ठेवतात तसं नव्हतं तुम्ही इव्हन प्युअर व्हेज असाल तरी पण फूड मला नाही वाटत तुम्हाला काही कंप्लेंट येतील फूड वॉज व्हेरी गुड येस आणि इव्हन अलाकार्टे पण जरा करत असाल तुम्ही लाईक लंच इन्क्लुडेड नव्हता सो लंच आम्ही ऑर्डर केलेला रूम वर सो त्याची क्वांटिटी ही अनएक्सपेक्टेडली एकदम जास्त होती आम्हाला असं झालं बापरे केवढं जेवण आलं म्हणजे तुम्ही जास्त मागवू नका जर तुम्ही लंचला आला कार्टे करत असाल तर पहिले एक दोन डिश मागवा आणि मगच बाकीच मागवा का आम्ही चार जण होतो तर आम्ही चार डिश मागवल्या आणि उरलं बरंच जेवण एक स्टार्टर मागवलेलं चिकनचं बिर्याणी मागवलेली आणि ग्रेव्ही आणि रोटी वगैरे होत भरपूर पण क्वांटिटी खूप जास्त आलेली पण येस लाईक प्रायजेस मिनिमल आहेत लाईक असं नाही की खूप जास्त प्रायजेस आहेत ओके प्रायजेस आहेत ते पे करताना असं वाटत नाही की वर्थ नाहीये वगैरे सो फूड रिगार्डिंग फूड आमचा एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता इव्हन कॉस्ट इफेक्टिव्ह वगैरे आहे सो फाय ऑन फाय फॉर दी फूड सर्व्हिस बद्दल बोलायला गेलं तर स्टाफ खूप चांगला आहे आम्ही बेसिकली जसं लंच आणि सॉरी ब्रेकफास्ट आणि डिनर बुफे होता तर आम्हाला तिथे जावं लागलं रेस्टॉरंट एरियामध्ये पण आम्ही लंच ऑर्डर केलेला रूम मध्ये तर प्रॉपर त्यांनी आणून दिलेला आणि आम्हाला एक्स्ट्रा चेअर वगैरे हवे होते तर ते पण त्यांनी थोडी ऍक्च्युली रश झाला त्यावेळी तर चेअर साठी भरपूर वेळा त्यांना फोन करावा लागला की चेअर आणून द्या तर त्यांनी दिल्या आणून कारण का ऑब्विसली आम्ही सीझन मध्ये गेलेलो पावसाळा जो बेस्ट सीझन आहे माशेसचा तर तेव्हा थोडेस रश होतो तर दॅट्स अंडरस्टँडेबल नॉट एन इश्यू स्टाफ खरंच खूप हेल्पफुल आहे तो काही इश्यू नाही आणि रिगार्डिंग अम्युनिटीज आणि प्ले एरिया वगैरे सो चिल्ड्रन प्ले एरिया आहे लाईक ते स्लाइड्स आणि झोपाळा वगैरे ते सगळं आहे पण इनडोअर गेम्स नाही आहेत लाईक जे जनरली असतं पूल कॅरम वगैरे तर तो एरिया नाही आहे सो बेसिकली अडल्टसाठी खेळायला काही ऑप्शन्स नाही आहेत पण येस ते खूप मोठं लॉन आहे सो इफ इन केस पाऊस वगैरे नसेल तर तुम्ही तिथेही खेळू शकता आणि स्विमिंग पूल आहे स्विमिंग पूल पण बऱ्यापैकी मोठा आहे पण येस लाईक आम्ही पावसाळ्यात गेलेलो सो आम्हाला हे सगळं तेवढं युटिलाईज नाही करता आलं पण येस पावसाळ्यात जायचा हा बेनिफिट आहे की खूप सिनिक आहे आणि सगळे ढग खाली आलेले वगैरे होते आणि खूप थंडी पण होती सो तो एक प्लस पॉईंट आहे पावसाळ्याचा पण तो एक निगेटिव्ह पण आहे की तुम्हाला काही युटिलाईज नाही करता येत जे चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरे आहेत कारण सगळं ओलं होतं सो आय रेकमेंड की तुम्हाला जायचं असेल तर हे रिसॉर्ट मला विंटरमध्ये जाण्यासाठी बेस्ट वाटते जेव्हा पाऊस संपत आलेला असतो तेव्हा तेव्हा तुम्ही जाऊ शकता या रिसॉर्टमध्ये रिसॉर्टच्या पण फ्रंट साईडला असं लेक वगैरे दिसतो तर असं झालं की पावसामुळे सगळे ढग खाली आले तर आम्हाला काही दिसलं नाही पण जर तुम्ही विंटरमध्ये जाल तर खूप चांगलं दृश्य दिसेल समोर आजूबाजूला इव्हन फोटो वगैरे काढायला पण एरिया आहे चांगला पण तेच जर पावसाळ्यात जाल तर सगळे ढग खाली तर काही दिसतच नव्हतं आम्हाला समोर पण वेदर वाईज खूप चांगलं आहे लोकेशन एकदम परफेक्ट आहे जर का पावसाळ्यात जायचं असेल तर समोर लेक आहे आणि एकदम ओपन स्पेस आहे लांब लांब पर्यंत असं काही तुमचा व्ह्यू हाईड नाही होत सो तो एक मला बेस्ट पार्ट वाटला रिगार्डिंग पार्किंग एरिया पार्किंग प्लेस पण आहे भरपूर सारी बाईक असेल कार असेल एक्झॅक्ट रेस्टॉरंटच्या समोर पार्क होते आणि सीसीटीव्ही वगैरे लावलेले आहेत तर ते पण टेन्शन फ्री तुम्ही पार्क करू शकता तिकडे कार 
एक ऍक्च्युली मला एक निगेटिव्ह पॉईंट वाटला की रेस्टॉरंट एरिया जो आहे तो आउटसाईड लोकांसाठी पण अवेलेबल आहे तर जर तुम्ही कदाचित न्यू इयर मध्ये आलात किंवा एकदम सीझनच्या वेळी आलात तर बाहेरचे लोक सुद्धा भरपूर येतात तर तो एक थोडासा मला प्रॉब्लमॅटिक वाटला कारण का बराच असं झालेलं की रेस्टॉरंट एरिया वरच्या लेवलला आहे जो जिथे रिसेप्शन सुद्धा आहे आणि रेस्ट आणि रेसॉर्ट जे आहे ते डाऊन लेवलला आहे तर बरेच असे आउटसायडर्स लोक येत होते आणि रेसॉर्ट एरिया सुद्धा जाऊन बघत होते तर जसे रूम्स ग्राउंड फ्लोअरला सुद्धा आहे तर ते थोडस एक प्रायव्हसी इश्यू सुद्धा होतो आणि बाहेरचे लोक सुद्धा येतात ते लोक सगळे चांगले येतील असंही नाहीये आणि न्यू इयरच्या वेळी जर आले तर तुम्हाला माहिती आहे न्यू इयरच्या वेळी लोक कसे असतात तर तो मला एक फक्त थोडासा डाऊन साईड वाटला बट ठीक आहे ते लोक ऍक्च्युली करत होते मॅनेज पण आता त्यांचं पण सीझनच्या वेळी किती लक्ष माहित नाही पण तो एक डाऊन साईड एरिया आहे पण रेस्टॉरंट मध्ये असं नाही वाटणार की खूप गर्दी झालेली म्हणजे तुम्ही बाहेरून आलात तरी म्हणजे जसं समजा तुम्ही तिथे स्टे नसेल करात तर बाहेरून सुद्धा तुम्ही येऊन तिथे लंच डिनर करू शकता तो काही इश्यू नाही आहे त्यांनी रेस्टॉरंट एरिया खूप मोठा आहे फक्त तेच आहे की थोडासा प्रायव्हसी इश्यू वाटला की आउटसायडर्स येऊन सुद्धा जर रेस्टॉरंट गो थ्रू करत असतील आणि ग्राउंड फ्लोअरला सगळे रूम्स वगैरे आहेत सगळे खेळत असेल फॅमिली तो एक थोडासा वाटला मला इश्यू येस आणि ओव्हरऑल रिसॉर्ट थोडं कॉम्पॅक्ट आहे कम्पेअर टू कम्पेअर टू नंबर ऑफ रूम्स त्यांचे जे आहेत सो असं आम्ही जनरली असं प्रेफर करतो की आम्ही भरपूर वॉक वगैरे करतो रिसॉर्ट मध्ये सो तो आम्हाला इथे नाही मिळाला संभाव आणि इव्हन जी बाल्कनी त्यांनी नॉट बाल्कनी जो त्यांनी बाहेर एरिया दिलेला आहे बसायला सो त्यात तेवढी प्रायव्हसी नाही मिळत कारण तो सगळ्यांचं समोरच आहे आणि सगळ्यांचेच एक प्रकारे रूम्स लागून लागून आहेत सो तेवढी प्रायव्हसी नाही मिळत ती थोडी प्रायव्हसी हॅम्पर होते सो तो एक पॉईंट मला मेन्शन करावा असा वाटतो सो टॉकिंग अबाउट आमचा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स तर तो भरपूर चांगला होता आणि इथे आजूबाजूला फिरायलाही बऱ्याचशा गोष्टी आहेत माशेज मध्ये मेजरली लोक पावसाळ्यातच येतात सो बरेचसे धबधबे आहेत ऑन द रूट आणि इवन ट्रेकिंगला पण बरेचसे पॉईंट्स आहे डॅम आहे पिंपळगाव डॅम आहे सो बरेचसे पॉईंट्स आहेत जे तुम्ही एक्सप्लोअर करू शकता बट वन डे इनफ आहे तुम्हाला म्हणजे पूर्ण जरी एक्सप्लोअर करायचं असेल तरी तर तुम्ही टू डेजचा वगैरे जरी स्टे केला तरी तो इनफ वाटतो मला येस सो वी आर एंडिंग युअर ब्लॉग हिअर आय होप तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तुमचे काही क्वेरी असतील प्लीज कमेंट करा आम्ही तुमचे उत्तर नक्की देऊ तर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये टिल देन बाय अँड टेक केअर गाईस